队长，我们家里穷，就这个镯子还值点钱，您收下，我求求您了，您把我爹放了好不好？哦，就这镯子，我不稀罕镯子。我稀罕你，不错的妞啊！你是要放人是吧？可以呀、啊，你爹走，你留下。哎哎哎哎、快走，快走啊！拦住！给我打，打！是。别打，别打！别打！别打！别打！别打！别打！臭小子，再不吃台去，我拉出去把你给崩了！快收拾去！是，走。来人，别别别别别，跟我走吧！小去，你们叫几个人到吴老爷家里把粮食给我弄回来。是。哥，还有啊，一会儿屋里不管有什么动静，谁也不许进来。啊，是。走。来。呦呦呦呦呦呦呦呦！哎呀，哭什么呀？哎，别哭，别哭，别哭，别哭！真哭呀！别哭啊！一会儿哥哥好好照顾你的。这，哎呦，哎呀，哎呦，哎呀，你你你你好大的胆子你！你现在才知道啊！哎呀，哎呦呦呦呦呦，疼疼疼疼疼，真疼啊！你也知道疼啊？啊！你你你到底什么人呢你啊？啊！我。哼，新四军，那去你狗命的！姑姑奶奶，姑奶奶饶命！姑奶奶饶命！姑奶奶饶命啊！呸！你个狗汉奸，谁是你姑奶奶啊？你受死吧！哎呀，队长，山田少尉来了，跟他说，你马上出去。我知道了，马上出来。我警告你，不要给我耍花样。否则，我一刀宰了你！起来！你要是敢乱说话的话，小心我的刀不长眼！走！王金彪，啊，呃，太君。这个女人是什么人？呃，哦，呃，呃，是镇上找来当下人的。嗯。哎，爷娘，我。惜了这些苹果啊！不是是舍不得孩子，能套上吗？是啊，等他们吃完了以后，省些天吧。哎，到底什么时候炸？没事儿。给我留两张吧，再来一个。哈，怎么样？是不是大的？啊，不错，好样的！厉害呀！你这个炸的可真漂亮。嗯，来，咱们去看看苗香儿和陆有为怎么样。好，大哥，收拾一下。好，你们去吧。
，王金彪呢？死了没有？要不是这个日本少尉啊，他早就被我给杀了。这么短时间跑不远，无影有为，追！是。报告少佐，香可镇遇袭，不到十分钟就失守了，被一股新四军所占领。八嘎，一群废物，滚！嘿，一支新四军小分队，不到十分钟就能干掉我们四十多个人。看来我们是遇到对手了。黄协军，就是一群混吃混喝的窝囊废。仅仅十几分钟，就把战略要地香河镇拱手让给了新四军。牛司令，你要给我一个交代，你打算怎么收拾这个残局啊？嗯。说话，司令。我想，这件事情还是交给我吧，让我去收回香河镇。好，我马上派小野中队，你也一起出发。不必了，一队小小的新四军，不用兴师动众的。我想，我们特战队就完全可以歼灭敌人，收复失地。嗯，非常的好。那司令，请等我们的好消息吧。嗯，慢着。你要干什么？宫本司令，香河镇是在我手里丢失的，那就必须由我们黄协军收复回来。我牛德才也是条汉子，不能被别人瞧扁了。哼，真是笑话！你有那个能力吗？你就是草包一个。竟然还敢大言不惭！嗯，我有没有这个能力，也用不着你们来说。报告，你竟敢这样跟皇军说话！论级别，我是黄协军司令，官衔比你们高。你，你是狗屁司令！只要宫本司令官一句话，你就连猪狗都不如。废物一个，是不是废物战场上见？你们别以为我不会打仗。老子也是枪林弹雨闯出来的，哼！你果然是牛啊，吹牛的本事还不小。你打的都是败仗吧？你说我吹牛？来呀，有本事咱们出去比试比试！别小看我，老子当年也是威震八方的山大王。住手！刘司令，你既然这么有把握要去收回香河镇，那你可不可以告诉我，你怎么把它收回来？我即刻集合所有黄旗军围剿香河镇，我就不信区区几十个新四军他能守得住。好，既然牛司令这么有信心，司令，我倒是建议，给牛司令一个将功赎罪的机会，让他。去收回香河镇。好，牛司令，我就等你的好消息了，请宫本司令放心。你为什么还要相信那些无能的支那人？他们根本就没有这个能力。司令，让牛德才过去的原因一共有三点：第一，想要统治中国这么大的国家，我们必须要依靠黄协军；第二，让牛德才去打那帮新四军，只不过是中国人打中国人，伤亡多少都无所谓；第三。那一小撮新四军的力量不容小觑
，让牛德彩过去，可以先摸清他们的底，然后消耗他们的战斗力。我们只不过渔翁得利就可以了。是是啊，既然牛德彩的蠢货自己积极的要过去，而我们还有这么多好处，我们为什么不让他们去呢？<笑>果然头脑清晰，不愧是军校的高材生。嗨，报告，报告司令，在香河镇西南面五十里处的地方，发现一支新四军部队向香河镇开来，人数大约一个营。司令，果然不出所料，这帮新四军，只不过是他们的先头部队。司令，我请您下令。一定要派人阻止那帮新四军往香河镇进发，一定不能让他们在那边汇合。好，马上派部队出发。嗨，你说，你除了吃喝玩乐，你还会干什么？你这脑子里装的全是女人啊！让你去香河镇，本来想让你做点成绩出来，别让皇军小瞧了咱们。你可倒好了，你把香河镇给我丢了，你让我在皇军面前脸都丢大了。哎呀，妹夫啊，叫我司令。司令，哎，我哪知道是新四军这么大胆子混进城里？他们脸上又没写着“新四军”，你他妈还嘴硬！哎呦啊，哎呀！他们在那儿等什么呢？奇怪。那我们怎么办？这样，他们的情况一定有阴谋，我们不能轻举妄动。我们赶快回去汇报队长。白三儿，以目前有为观察的情况来看，我们要据守香河镇有困难的。这主要是我们没援兵啊！远近二十二团三营的增援计划现在无法实现，小鬼子呢又在外围形成了包围圈。可是咱们子弹不多呀，我担心坚持不了多长时间。要是我们有粮食，一定能守下去。夏儿和柳婵去查点粮食，怎么没消息呢？回来了，粮食怎么样？粮食不多了，都被二鬼子拉走了，最多还不够维持三天的量。奶奶的，没粮食，没弹药，那我们守下去，可不就是死路一条吗？我们突围吧。以我们的身手，突围应该不会太难，但是这样突围的话。不就等于拱手把香河镇让给鬼子了吗？对，好不容易得来的，要是让出去，不行。师部没有下达明确指示之前，我看就算有再大的困难，我们也要坚守下去。快点，快，快，跟上。手痒呢。
，你没事吧？没这么容易死的。哎，接着拿。好。哎，拿着。犹豫什么？打吧！打吧，队长，打总比不打好。嗯，出发对呀、啊，队长，怎么咱们一来，二鬼子全跑了？队长，为什么不打了？不太对头啊，这帮伪军怎么一动不动的？对呀、啊，既不撤退，也不进攻，不会是都死了吧？不对，肯定有问题。这样，队长，我过去看看。不用，我去。掩护。你们几个跟我一起行动，剩下的同志留守。好，啊、队长，吴大哥他救过我的命，我想跟你们大家一起去救他。啊，不用了，你留守吧。哎，队长，那我呢？老子说了多少遍了啊，留守。可是队长，你为啥老不带我去呢？你最起码把怎么救吴影告诉我们吧。啊、问你这么多干什么？不该问的少问。行动。是是，好吧。再去冒险发报，我很可能就会彻底暴露。算了，他们不过就是想去救一个无影，随他们去吧。反正也不一定会成功的。所以我才撕开他的袖子，让他暴露。而且我还知道很多会龙会的秘密。你们不让我去，不怕我泄密吗？无影，你要清楚。我们皇军想杀死你的话，那就如同捏死一只蚂蚁一样简单。我们会怕你吗，黑木龙？你就是个王八蛋！不行。一定会让你死得很难看，把他带走，带走，哎哎，走走。走。无影，你想出去可以
但是有一个条件，你只要打得过黑木少佐，我一定放了你。夏云峰给你带过来了，竹内雅夫。哦，不不不，我应该叫你夏云峰才对。没想到吧？我们又见面了。用你们中国人的话来说，这叫天网恢恢，疏而不漏。鸠山，你别得意的太早了，这是我们中国人的地方，你们早晚都得滚回去。报告，死到临头还敢嘴硬。石彦君，辛苦你了，请你回去替我谢谢赤坂少佐和黑木少佐。好，告辞。等这一天很久了，今天我会亲手杀死你，黑木头。我看你是记性不太好，你忘了当年我们师爷和我们陆大哥是怎么把你打下山崖的？今天我让你再死一次。别怪我没给你机会，你去死吧！该怎么处置你呢？随你的便。很好。本来我想
，要把你大卸八块。仔细想，你也是个不错的对手。我决定仁慈一点，给你来个痛快，我就把你的脑袋砍回去。我们黑龙会绝不允许有叛徒存在。废话真多，要动手就快点。嗯。